క్రైస్త లాట్ చేరి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రవీణేశ్ క్రీశ్రంలో శుభాలు తెలియచేయిచ్చున్నాను ఈ దినం ఒకరికి ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము యుహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన అయినను యేసు బాప్తిజం ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన శిష్యులు ఇచ్చిచుండిరి క్రైస్త లాట్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామూలు శాంతి టీవీ అనేటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అనుదినము ఉదయకాలము మరియు సాయంకాలం ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ షాలోమ్ హాలే లూయా మారణాథ ఇదనమంతా మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ఒక దేవుజనుడిగా కోరుకుంటున్నాను దేవుడు మనల్ని అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నాడు దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా స్థానిక సంఘంలో ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారానికి ముందు ఉపవాస కోడికలు జరుగుతుంటాయి దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఏప్రిల్ రెండో తేదీ కనుక అనగా శనివారం కనుక ఈ దినము ఉప ఉదయము మరియు సాయంకాలం ఉపవాస కోడికలు ఉన్నాయి దయచేసి మీ ప్రార్థనా విషయాలు యూట్యూబ్లో ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో ఆ స్పేస్లో మీరు మీ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టచ్చు లేదా వాట్సాప్లో పెట్టచ్చు ఇలా మీరు పెట్టినట్టయితే మీ కొరకు మేము నేను మరికొంతమంది దేవజనులు కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం కాబట్టి మీ ప్రార్థన విషయం అనేకుల ద్వారా ప్రార్థించబడినప్పుడు అనేకుల ద్వారా ప్రభుకు తెలియజేయబడినప్పుడు మీ ప్రార్థన మనవులకు దేవుడు శీఘ్రంగా జవాబిస్తాడని అంటే మేం మేము చేసే ప్రార్థన వలన ఏదో జరుగుతుందని కాదు ఎవరు ప్రార్థన చేసినా దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు దేవుని పక్షపాతం లేదు కానీ మేము చేస్తేనే ఏదో జరుగుతుందని అనడం లేదు కానీ మేము కూడా చేస్తాము మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని మాత్రమే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా దేవుని స్తోత్రం ఇలా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నామని మా స్థానిక సంఘానికి రమ్మను మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానించలేదు కానీ మీ స్థానిక సంఘంలో మాత్రం మీరు నమ్మకస్తులుగా ఉండండి అక్కడికే వెళ్ళండి అక్కడ వాక్యం వినండి దేవుని ఎదగండి అక్కడ ఉన్న పరిచయను మీరు ప్రోత్సహించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మీ దశమ భాగాలు ఇవన్నీ స్థానిక సంఘానికి వెళ్ళాలి ఏ టీవీ స్పీకర్కో ఇవి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మీ స్థానిక సంఘ కాపురి మాత్రమే ఆయన ఆత్మ సంబంధమైనవి మీ కొరకు విత్తి ఉండగా విత్తుతూ ఉండగా మీ దగ్గర నుంచి ఇటువంటి ఆర్థికపరమైన ఆశీర్వాదాలు కోసుకోవడం అనేది గొప్ప సంగతి ఏం కాదు కనుక విషయాలను దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలే లూయా గత ఎపిసోడ్లో అనగా నిన్న మనం అందరికన్నా పైగా ఉన్నవాడు వన్ హూ ఈజ్ అబౌ ఆల్ అబౌ ఎవ్రీ వన్ అందరికన్నా పైన ఉన్నవాడు అందరికన్నా పైన ఉన్నాడంటే లిటరల్గా అక్షార్థంగా ఏదో ఉన్నతమైన స్థలంలో ఎత్తైన చోట్ల ఉన్నాడని కాదు హీఈస్ అబౌ ఎవ్రీ మ్యాన్ అంటే హీఈస్ అబౌ ఎవ్రీ మ్యాన్స్ థింకింగ్ ఎవ్రీ మ్యాన్స్ థియాలజీ ఎవ్రీ మ్యాన్స్ ఫిలాసఫీ ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు అందరి యొక్క ఆలోచనల కన్నా అభిప్రాయాల కన్నా అధికుడైనటువంటి దేవుడు దీని గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు యోహానుకు యేసు ప్రభుకు ఉన్నటువంటి కంపారిజన్లో మనం పోల్చి చూసుకున్నప్పుడు యోహాను కన్నా యేసు ప్రభు గొప్ప గురువు అని అంతేకాకుండా రెండవదిగా యోహాను కన్నా యేసు ప్రభు గొప్ప స్నానికుడని అనగా బ్యాప్టైజర్ అని మూడవదిగా యోహాను కన్నా యేసు ప్రభు గొప్ప వక్త అని అనగా యోహన్ నత్తివాడని నేను అనలేదు కానీ మోషి నత్తివాడే అహ్రోను వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడే ఇప్పుడు యోహన్ నత్తివాడా అనేటువంటి కొత్త ఆలోచనలకు నేను మీరు అవకాశం ఇవ్వకూడదని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను అనగా మాటలో కాస్త నిదానించేవాడు కావచ్చు అలాగని మాట్లాడలేనివాడు మోగవాడు అని కాదు యోహాను వాళ్ళ నాన్నగారు మోగవాడయ్యాడు కొంతకాలం కానీ యోహాను మాత్రం మోగవాడు కాదు కానీ యేసుతో పోలిస్తే ఒక విధంగా ఆయన మోగవాడు నత్తివాడని చెప్పుకోవచ్చు యేసు యొక్క వాక్చాతుర్యం వాక్దాటి ముందు యోహాన్ నిలవలేకపోయాడు అన్నట్టుగా మనం గత ఎపిసోడ్లో ఆలోచించాం నాలుగవదిగా యోహాన్ ఎటువంటి సూచకలు చేయలేదు యేసు ప్రభు సేవంత మూడున్నర సంవత్సరాల సేవంత సూచక్రియల మయంతో సూచక్రియల మయంగా లేదా సూచక్రియలతో నిండిపోయింది హిస్ హిస్ మినిస్ట్రీ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ కేవలము మెడకల్స్ మాత్రమే కాదు 
ఒరకల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒరకల్స్ అండ్ మెరకల్స్ రెండు కలిసిందే యేసు ప్రభు యొక్క మినిస్ట్రీ ఈ రోజులో మన మినిస్ట్రీ కూడా కేవలం మాటలు మాత్రమే కాదు క్రియలు కూడా కలిగిన పరిచర్యగా దైవికమైన మాటలు మాత్రమే కాదు దైవికమైన క్రియలు కలిగిన పరిచర్యలుగా మన పరిచర్యలు ఉండాలి అది పలాని డినామినేషన్ వాళ్ళు ఎలా చేయాలి పలాని డినామినేషన్ ఎలా చేయాలని కాదు ఏ డినామినేషన్లో మనం పెట్టుకున్నవే ఈ డినామినేషన్లు బైబుల్ ఏ డినామినేషన్ బైబుల్లో లేదు ఇవన్నీ మనం పుట్టించుకున్నాం మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం మన కార్యనిర్వహణ కోసం లేదా పరిపాలన కోసం మనం చేసుకున్నాం అంతవరకే కానీ మళ్ళీ దీంట్లో ఏ డినామినేషన్ గొప్ప ఏ డినామినేషన్ తక్కువ అనేటువంటి తారతమ్యాలకు దయచేసి వెళ్ళద్దు మనుషుల ద్వారా కల కలుగు చేసిన ప్రతిదీ ఒకటి తేడాలు ఉండొచ్చు ఒకటి తక్కువ ఉండొచ్చు ఒకటి ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ దేవుని దృష్టికి మనందరం సమానులమై ఉన్నాం మనందరం ఆయన పోలిక ఆయన స్వరూపం అని చెప్పున నాకు ఆయన పోలిక ఆయన స్వరూపం ఎంత ఉందో మీకు కూడా అంతే ఉంది పెద్ద దేవు టీవీ స్పీకర్కి ఎంత దేవుని పోలిక ఎంత దేవుని స్వరూపం ఉందో ఆర్డినరీ దేవుని బిడ్డలకు కూడా అంతే ఉంది మాకేదో అధికంగా ఉంది మీకు తక్కువ ఉందని కాదు మనందరం ఒకే తండ్రి నుంచి వచ్చాం ఒకే రక్షకుని రక్తములో కడగబడిన అనుబంధంలో మనం అనుభవంలో ఉన్నాం అంటే వీఆర్ ఆల్ సేమ్ మనమందరము వేరు వేరు శరీరాల్లో లేము కొందరు యేసు ప్రభు యొక్క మట్టి దేహంలోనూ కొందరు యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ దేహంలోనూ కానే కాదు అలా కాదు మనందరం యేసు యొక్క అదృశ్య దేహమైనటువంటి సంఘము అనేటువంటి ఈ దేహములు విస్తారమైన విస్తరించినటువంటి విశాలమైనటువంటి ఈ దేహంలో ఈ మర్మాత్మకమైన దేహంలో నువ్వు నేను అవయవాలుగా ఉన్నాం ప్రైజ్ గాడ్ నేనేదో టీవీ స్పీకర్ని కాదండి నాకు వాక్యం తెలియదండి నేను గాయకుడిని కాదండి నాకు తలాంతులు లేవండి నాకు డబ్బు లేదండి మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కాదు కానీ ఒకటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనము క్రీస్తు శరీరంలో అవయవాలమై ఉన్నాం ఇంతకుముందు లోకము యొక్క శరీరంలో అపవాది యొక్క శరీరంలో అనగా వేష యొక్క అవయవాలుగా ఉన్నామని రాయబడింది ఈ అవయవాలను తీసుకొని శుద్ధీకరించి క్రీస్తు శరీరములు అవయవాలుగా వాటిని పెట్టేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటూ కట్టినట్టుగా అవతల ఉన్నటువంటి అవయవాన్ని అంతర్గత అవయవంగా మార్చాడు అది ఆయన యొక్క గొప్పతనం బయట ఉన్న వాడిని లోపల వాడిగా చేశాడు పిలుపునిచ్చి స్వార్థ పిలుపునిచ్చి బయట ఉన్న నిన్ను లోపలికి తీసుకువచ్చాడు సరే దేవునికి స్తోత్రం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం యోహన్ స్వార్థ నాలుగో వచ్చాయము మూడో వచ్చినము గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వర్స్ త్రీ ఏంటి ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు అని మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఏసు బాప్తిజం ఇచ్చాడా లేదా అనేటువంటి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మనకు కనిపిస్తుంది ఒక వివాదం మనకు కనిపిస్తుంది కొంతమంది ఆయన బాప్తిజం ఇచ్చాడని ఆయన ఇవ్వలేదు అని నాలుగో వచ్చాయి రెండో వచ్చిన రాయబడి దిస్ వాస్ బికాస్ హిస్ డిజైపుల్స్ వేర్ busy ritually cleansing many new disciples through baptism this was because his disciples were busy ritually cleansing many new disciples through baptism sare the voice sare 20 english search malo yesu baptism ichada leda ane 20 a argument ki akada avakasham lekunda me mana chadukuntadi matalu mana aalochinchina matalu entante mana title ఉత్తమ గురువు ద బెస్ట్ టీచర్ జగద్గురు అయినటువంటి యేసు విశ్వ గురువు అయినటువంటి యేసును గురించి యేసు గురువు అంటున్నటువంటి కేవలం గురువు అని మాత్రమే కాదు గురువు కన్నా ఎక్కువైన వాడు ఆయన గురువు కూడా కేవలం గురువు అని కాదు ఆయన కొంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు కనుక మనం గురువు అంటున్నాం ఆయనకి కొన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన్ని కాపరు అంటున్నాం ఆయన కొన్ని ద్రాక్ష తీగలు ఉన్నాయి అందుకని ఆయన్ని ద్రాక్షవళి అంటున్నాం ఆయనకి కొంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు అందుకని ఆయన్ని మనం తండ్రి అంటున్నాం ఆయనకి పెళ్లి కుమార్తె ఉంది అందుకొరకే ఆయన్ని పెళ్లి కుమారుడు అంటున్నాం ఆయన కొంతమంది దాసులు ఉన్నారు అందుకనే ఆయన్ని మనం యజమానుడు అంటున్నాం దేవని స్తోత్రం హలేలుయ ఆయనకి మనకు ఎన్నో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఎన్నో సంబంధాలు అంటే సంబంధం ఒకటే సంబంధంలో వేరు వేరు అనుభవాలు ఉన్నాయి ద రిలేషన్షిప్ ఈజ్ వన్ ద ఫార్మ్స్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సార్ యేసు మనము అంతే దీన్ని వేరు వేరు ఫార్మ్స్లో వేరు వేరు అనగా 
నీరు ద్రవ రూపంలోను ఘన పదార్థంగాను అనగా ఐస్ గాను వాయు పదార్థంగాను వేపర్ గాను ఆవిరి గాను ఏ విధంగా ఉండగలదు ఒకటే మ్యాటర్ అంతా ఒకటే పదార్థం ఒకటే కానీ మూడు వేరు వేరు రూపాల్లో కనిపించినట్లుగా యేసుకు మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం దృష్టి ఆ వేరు వేరు రూపాలని మనం చూడవచ్చు ఎవరి స్తోత్రం హలే లుయా ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు యేసు ఉత్తమమైన గురువు హీస్ అ బెస్ట్ టీచర్ బెస్ట్ పరిశుద్ధాత్మను మించినటువంటి బోధకుడు లేడు అక్కడక్కడ సెప్టెంబర్ ఐదో తేదీ టీచర్స్ డే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం అధ్యాపక దినోత్సవం టీచర్స్ డే రోజు కొంతమందిని ఎన్నిక చేసుకొని బెస్ట్ టీచర్స్ ఉత్తమ గురువు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు అవార్డులు ఇస్తుంటారు అనగా యేసుకు ఎవరో అవార్డు ఇచ్చారని కాదు నేను చెప్పడం యేసుకు అవార్డు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అవార్డు ఇవ్వడానికి ముందుగానే ఆయన ఉత్తమమైన గురువుగా ఉన్నాడు ఉత్తమమైన సంగతులు బోధించేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మలో మనుషాత్మకు అనగా మనుషాత్మకు అద్భుతమైన మహిమ విషయాలు బోధించగలిగిన వాడు ఈ రోజుల్లో లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలోని బోధకులందరూ మన మనసుకు బోధించేవాళ్ళే మన శరీరము హాజరైనప్పుడు మన దేహము హాజరైనప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మన మనసుకు బోధించేటువంటి వాళ్ళే కానీ ఏసు ఆత్మకు బోధించగలిగిన వాడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు మనలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మకు మనలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్య పురుషునికి అద్భుతమైన విషయాలు బోధించగలిగిన వాడు ఆయన మాత్రమే రేవణి స్తోత్రం హలే లుయా సభలో మనం నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాం ఇక్కడ యేసు బాప్తిజం ఇవ్వడం గురించి ఆయన బాప్తిజం ఇచ్చింది ఆయనైనా కాదా ఒక్క మాట మనం చదువుకుందాం జోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే నాట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ జీసస్ అండ్ హిస్ డిజైపుల్స్ ట్రావెల్ టు జుడియన్ కంట్రీ సైడ్ వేర్ దే కుడ్ ఎంజాయ్ వన్ అనదర్స్ కంపెనీ అండ్ రిచువల్లీ క్లెన్స్ మూడో వచ్చాయి ఇరవై రెండో వచ్చిన న్యూ ఫాలో ఇట్స్ త్రూ బ్యాప్టిజం ఇరవై ఆరో వచనంలో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే టీచర్ ద వన్ హూ వాజ్ విత్ యూ ఎర్లియర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది జోర్డన్ ద వన్ హూమ్ యూ హ్యావ్ బీన్ పాయింటింగ్ టు ఈజ్ బ్యాప్టైజింగ్ ద మల్టిట్యూడ్ అనగా విస్తారమైన జనాలకు బాప్తిజం ఇస్తుంది సరే మన పాయింట్ ఏంటంటే దానికి కొద్ది క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ భక్తుడు ఏసే బాప్తిజం ఇయ్యలేదు కానీ ఆయన శిష్యులు బాప్తిజం ఇచ్చుచుండ్రి మూడో వచ్చాయము ఇరవై రెండో వచ్చినాన్ని నాలుగో వచ్చాయము మూడో వచ్చినాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏది కరెక్టు రెండు కరెక్టే ఏసు బాప్తిజము ఇస్తాడు యోహాన్ అయితే చెప్పింది కాకపోతే నెలలోని కాదు నెలలో కూడా ఇచ్చుండొచ్చు యోహాను బాప్తిజం ఇవ్వడాన్ని చూసి శిష్యులకి బాప్తిజం ఇవ్వాలని ప్రేరేపణ కలిగి ఉండొచ్చు కానీ అదే సమయంలో వాళ్ళు బాప్తిజం ఇస్తామంటే అంగీకరించేది ఎవరు మీరే వేరే వాళ్ళ దగ్గర బాప్తిజం తీసుకున్నాడు మీరు మాకు బాప్తిజం ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఏంటండి అనే అవకాశం ఉంది ఒకవైపు యోహాను బాప్తిజం ఇస్తున్నాడు ఒకవైపు యూదా మతంలో కొన్ని బాప్తిజ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరోవైపు యేసు ప్రభు ఆధ్వర్యంలో అండర్ ద సూపర్ మిషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క నాయకత్వంలో కొన్ని బాప్తిజ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు యేసు బాప్తిజం కానీ యేసు బాప్తిజం ఇస్తాడు ఇచ్చాడు ఆయన నీళ్లలో ఇవ్వడం కాదు నీళ్లలో ఇచ్చాడు అని చెప్పడం ఆయన యొక్క స్థాయిని తక్కువ చేసి చెప్పడమే కానీ ఆత్మలో ఇస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మలో ఇవ్వగలడు అంటున్నామంటే ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నామంటే ఆయన స్థాయిని మనం పెంచినట్టే ఆయన ఆయన స్థాయి మనం పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన స్థాయి ఎప్పుడు పెంచబడిన స్థితిలోనే ఉంది మనం పెంచితేనే పెరిగే స్థాయి కాదు ఆయనది ఎవరో ఒకరు పెంచితే పెరిగే స్థాయి మానవుల యొక్క స్థాయి కానీ ఏసు యొక్క స్థాయి ఏసు యొక్క రేంజ్ ఏసు యొక్క లెవెల్ ఏంటి అంటే నువ్వు నేను పెంచితేనే కాదు నువ్వు నేను పెంచకపోయినా కానీ రోమిలకు రాసిన పత్రిక మూడో వచ్చాయంలో రాయబడింది కొందరు అపనమ్మకస్తులు అయినందున నమ్మదగిన వారు కాకపోయినందున ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాకుండా అట్లనే రాదు ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా మన పొగడతలను బట్టి మన స్థుతులను బట్టి పొంగిపోయేటువంటి దేవుడేం కాదు అలాగనే మనం స్థుతించలేదని ఆయన కుంగిపోయే దేవుడు కూడా కాదు 
నీ స్థుతులకు నీ ప్రార్థనలకు అతీతంగా దేవుడు కార్యం జరిగించగలడు దేవదూతలు అనేకులు అసంఖ్యాకమైన దేవదూతులు అనుదినము అనుక్షణం ఆయన స్థుతిస్తున్నప్పుడు కాడి భూమి మీద భక్తులు స్థుతిస్తేనే మా సంఘంలో ఆరాధన జరిగితేనే మేము ఆరాధన చేస్తేనే దేవుడు సంతోషం కలుగుతుంది అనేటువంటి ఆ పరిమితమైనటువంటి జ్ఞానంలో మనం నిలిచి ఉండకూడదు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా సరే ఆ వాక్య భాగాల నుంచి మనం వచ్చేద్దాం యేసు ప్రభు ఉత్తమమైన గురువు అనడానికి యేసు ప్రభు శిష్యుల విషయంలో ఏం చేశాడు ఎవ్రీ టీచర్ ఇన్వెస్ట్ దర్ లైవ్స్ ఇన్ టు దట్ ఇన్ టు దర్ లైవ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఐపోల్స్ తమ జీవితాన్ని పెట్టుబడిగా శిష్యుల జీవితాల్లో పెడతారు యేసు ప్రభదే చేశాడు ఈ రోజులో ఉపాధ్యాయులు వేలకు వేలకు డబ్బులు తీసుకొని ఏదో వృత్తిలాగా భావించేసి ఏదో ఫార్మాలిటీగా డ్యూటీలు చేస్తే ఎప్పుడంటే అప్పుడు రావడం చేయడం ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఒక డెడికేటెడ్గా తన శిష్యుల పట్ల బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి యేసును గురించి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నాం మొట్టమొదటి మాట నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి మాట మత స్వార్థ పదో వచ్చాయము ఒకటో వచ్చిన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్రాత్మలను అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చాను వారికి అధికారం ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం జీసస్ కాల్ హిస్ టోల్ డిజైపుల్స్ టు హిమ్ హీ ఎండ్ అవుట్ దామ్ విత్ అథారిటీ టు హీల్ సిక్నెస్ అండ్ డిసీజ్ అండ్ టు డ్రైవ్ డిమెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ హూ వర్ ప్రోసెస్ దేవుని స్తోత్రం సాధారణంగా అధికారం వెంటనే ఇవ్వరు కానీ యేసు ప్రభు పంపుతున్నప్పుడే అనగా పంపడానికి ముందుగానే అధికారం ఇచ్చి పంపించాడు ఎక్కడైనా కానీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన తర్వాత సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారేమో కానీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టకముందే సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఇచ్చేసాడు పోండి వెళ్ళండి ఈ రోజులో సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి కానీ అథారిటీ లేదు బీటీహెచ్ అనే సర్టిఫికేటు బీడీ అనే సర్టిఫికేటు లేదా ఎండి అనే సర్టిఫికేటు బైబుల్ స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ పేపర్ ముక్క ఉంది కానీ పరలోకపు శక్తి లేకపోవడం విచారకరమైన విషయం మనకు కావాల్సింది సర్టిఫికేట్స్ కాదు సర్టిఫికేట్స్ మంచిదే కానీ సర్టిఫికేట్తో పాటు అథారిటీ కానీ ఉన్నట్లయితే పవర్ ఉన్నట్లయితే అనోయింటింగ్ ఉన్నట్లయితే యువర్ సర్టిఫికేట్ యువర్ బైబుల్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ప్లస్ యువర్ అనోయింటింగ్ ఇట్ లీడ్స్ యూ టు ఏ బ్లెస్డ్ మినిస్ట్రీ దేవని స్తోత్రం హలేలు యా ఒట్టి సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే ఏం లాభం రోజులో రకరకాల బైబుల్ స్కూల్స్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు బీటీహెచ్లు అవి ఇవి ఇచ్చేస్తున్నారు ఆరు నెలలకు ఇచ్చేవాళ్ళు సంవత్సరానికి ఇచ్చేవాళ్ళు అంత బిజినెస్ అయిపోయింది క్రైస్తవత్వం మొత్తం ఆనాడు దేవాలయాన్ని మాత్రమే దొంగలగోగా మార్చారేమో కానీ ఈ రోజులో దేవాలయాలను దేవుని పరిచర్య మొత్తం దొంగలగోగా మారింది మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ బిజినెస్ అంత వ్యాపారమయంగా మారింది విచారకరమైన విషయం సరే మనం దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు మొట్టమొదటి విషయం ఏసు అధికారం ఇచ్చాడు ఈ గేవ్ అథారిటీ టు హిస్ డిజైపుల్స్ ఈ గేవ్ పవర్ శక్తిని ఇచ్చాడండి వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇచ్చి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినట్లుగా క్లాసెస్ థీరీ చెప్పేశాడు థీరీ చెప్తూ ఉండగా థీరీ బోధిస్తూ ఉండగానే ప్రాక్టికల్స్లో పంపించాడు ముందు థీరీ తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి యేసు ప్రభు అలా చేయలేదు థీరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ థీరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ అది ఆయన యొక్క ట్రైనింగ్ చూడండి యేసు ప్రభు ఎంత భిన్నంగా వ్యవహరించాడు ఆయన విధానాలు భిన్నంగా ఎలా ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి ఆయన వారికి అధికారం ఇచ్చాడు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త నాలుగో వచ్చాయము మూడో వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తున్నట్టు మాట ఆయనను ఏసు బాప్తిజం ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన శిష్యులు ఇచ్చుండి దేవుని స్తోత్రం ఏసు బాప్తిజం ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన శిష్యులు ఇస్తారు మీరు ఇవ్వండి యోహాను బాప్తిజం తీసుకోవడానికి వచ్చినట్టు ఏసు అయ్యా ఇదేంటిది మీరు నాకు బాప్తిజం ఇవ్వాలి కానీ నేను మీకు బాప్తిజం ఏంటి నో ఇప్పటికి ఇలాగే జరగనేమో జాన్ యోహాను ఇలాగే జరగనేమని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆయన శిష్యులకి అధికారం ఇచ్చాడు వాళ్ళని డెలిగేట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళని రిప్రజెంటేటివ్స్గా మారుస్తున్నాడు నేను చేయాల్సిన పని నాతో కలిసి మీరు చేయండి మీరు కూడా చేయండి మీరే బాప్తిజాలు ఇవ్వండి అంతా ఆయనే వన్ మ్యాన్ షోగా ఆయనే చేయలేదు తన పరిచయంలో ఇతరులకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇచ్చాడు మన పరిచయంలో ఇతరులకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి ఎవరులైనా వృద్ధులైనా వాళ్ళందరూ ఈ పరిచయంలో పాలిభాగస్తులుగా మారాలి పార్ట్నర్స్గా మారాలి 
ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న దేవుని పెట్టారు ఈ మినిస్ట్రీలో మీరు పార్ట్నర్స్గా మారాలి పార్ట్నర్స్గా మారాలంటే స్పాన్సర్షిప్ గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు చాలామంది పార్ట్నర్స్ అంటే స్పాన్సర్షిప్ కాదు పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రేయింగ్ పార్ట్నర్గా మారాలి ప్రార్థించి సహకరించే వ్యక్తిగా దేవని స్తోత్రం హలే లూయా రెండో విషయము వాళ్ళకి ఆత్మ సంబంధమైన బాధ్యతను ఇచ్చాడు నియాలు వెలగొట్టడానికి రోగులు బాగు చేయడానికి స్వార్థను ప్రకటించడానికి పంపాడు అదే సమయంలో వాళ్ళకి బాప్తిజం ఇవ్వడానికి మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పి దేవని స్తోత్రం హలే లూయా ఆత్మీయమైన స్పిరిచువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు గురువు స్పిరిచువల్ అథారిటీ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు స్పిరిచువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు మరొక మాటను మనం చదువుకుందాం మూడో విషయం యోహన్ సువార్త పదిహేడు వచ్చాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు యోహన్ సువార్త పదిహేడు వచ్చాయము స్తోత్రం మనము ఏకమై ఉన్నలాగున మనము ఇద్దరము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలని వారు కూడా అనగా శిష్యులు కూడా ఏకమై ఉండలాగున నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చి తిని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చేసాను ఇరవై మూడు వచ్చాను వారి ఎందు నేను నా ఎందు నీవును ఉండుట వలన వారు సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఏకముగా ఉన్నందున ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపితి వనియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టే వారిని కూడా ప్రేమించటి వనియు లోకము తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి చితిని రెండు సార్లు యేసు ప్రభు చెప్తున్నమాట ఆల్ ద గ్లోరీ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు మీ ఐ పాస్ ఆన్ టు దెమ్ మే దట్ గ్లోరీ యూనిఫై దెమ్ and make them one as we are one 23 vachanam i in them and you in me we are one be refined so that all will know that you send me you love them in the same way you love me devani stotram ikka rahimana maatlu chudandi nenu nee degirchi mahimanu pondukunnanu aa mahimanu velake chesanu thanu pondukunna danni mahima ante glory anaga అది ఆధిక్యత ఇట్స్ అట్స్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ మహిమపరచడం గ్లోరిఫికేషన్ మహిమపరచడం అంటే భౌతికంగా ఆలోచిస్తే జనరల్గా ఆలోచిస్తే పొగడ్డం ప్రశంసించడం ఒక సీనియర్ పాస్టర్ను పెద్ద పాస్టర్ను పొగడవచ్చు లేదా ఒక టీవీ స్పీకర్ని పొగడవచ్చు కానీ ఒక ఆర్డినరీ స్పీకర్ని పొగడకపోవచ్చు కానీ యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీవు నాకు ఇచ్చిన మహిమను వాళ్ళు పరిపూర్ణులయ్యారని కాదు వాళ్ళలో పర్ఫెక్ట్ అని కాదు వాళ్ళకి నీ మహిమ నేను ఇచ్చాను నీ మహిమ నాకు ఇష్టం లేక నేను వాళ్ళకి ఇచ్చానని కాదు వాళ్ళు కూడా మహిమను అనుభవించాలి వాళ్ళు పిలవబడ్డారు నీతి మంతులుగా తెరచబడ్డారు నిర్ణయించబడ్డారు ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వాళ్ళకి మహిమ కావాలి దే నీడ్ గ్లోరీ గాడ్స్ గ్లోరీ ఆయన వారికి ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు గ్లోరీ అనే దానికి ఘనత లేకపోతే ఆధిక్యత అనే మాటను ఇక్కడ మనం ఆధిక్యత అనేటువంటి మాటను మనం వాడుతున్నాం ఒకటి ఆయన వారికి అధికారం ఇచ్చాడు రెండోది ఆత్మీయ బాధ్యతను ఇచ్చాడు మూడోది వారికి ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు నాలుగో విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనం స్తోత్రం ఇంకా నాలుగు నెలలు అయిన తర్వాత ఇంకా నాలుగు నెలలు అయిన తర్వాత కోటకాలం వచ్చినని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో ఇదిగో మీ కనులెత్తి పొలములను చూడండి మీ కనులెత్తి పొలములు చూడండి అవి ఇప్పుడు అవి తెల్లబారి కోతకు వచ్చినవని మీతో చెప్పుచున్నాను యు హేడ్ అదర్ సేస్ be patient we have four more months to wait until the crops are ready for the harvest i say take a closer look and you will see the fields are ripe and ready for the harvest vaalle edo akshardhanga cheppina danni pariganaloki teesukovaddu oka aatma sambandhamaina darshanani vaalaki ichchadu aatma sambandhamaina kotanu chodam cheptunnaru mee kanulethi chodandi taldinchukoni unnattuga unnaremo lift your eyes mee kanulethi chodandi సేవకులు ఎవరైనా ఉంటే ఉదయ కాలము అర్థం చేసుకుని మీ కనులు అయితే చూడండి ఈ దినమంతా చూడండి గ్రామాల్లో చూడండి వీధుల్లో చూడండి పట్టణాల్లో చూడండి కోత విస్తారంగా ఉంది ఇప్పుడే రెడీగా ఉంది రేపటికి కాదు వచ్చే నెలకు కాదు వచ్చే వారానికి కాదు ఇప్పుడే కోత రెడీగా ఉంది కోయండి దాన్ని అని యేసు ప్రభు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు శిష్యులకు ఆయన ఉత్తమమైన గురువుగా ఉన్నాడు ఒకవేళ యేసు ప్రభుని విడిచి వెళ్ళారు ఓకే కానీ యేసు ప్రభువుని విడిచి మరొక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు వాళ్ళ ఆధారాలు ఎక్కడ లేవు బైబిల్లో యోహాన్ను విడిచి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు యేసు ప్రభుని విడిచిన వాళ్ళు లోకంలో కలిసిపోయారు అంతవరకే కానీ యేసు ప్రభువుని విడిచి వేరొక గురువు దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోయారు 
నీవు నిత్య జీవపు మాటలు కలిగిన వాడివి నిన్ను విడిచిపెట్టి మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం అని పేతురు చెప్పిన మాటలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలే ఏలుయ్య నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను నాలుగు విషయాలు ఉత్తమమైనటువంటి ద బెస్ట్ టీచర్ జీసస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకటి ఆయన వారికి అధికారం ఇచ్చాడు శిష్యులకి అధికారం ఇచ్చాడు రెండోది ఆత్మీయ బాధ్యతను ఇచ్చాడు మూడోది వాళ్ళకి ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు నాలుగో మాట లేకపోతే నాలుగో విషయం వారికి ఆత్మీయమైన దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు మన కనులు ఎత్తితే మన కనులు తెరవబడితే మన కనులు ప్రకాశించినట్లయితే ఇక్కడ అందరు లేరు బోల్డు చర్చస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పరిచయ లేదు అనుకుంటూ ఉన్నారేమో కానీ మీరున్న చోటే విస్తారమైన పరిచయను దేవుడు ఇవ్వగలడు కోతం చూడండి దయచేసి తలలోంచండి కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం ఒక శ్రేష్టమైన గురువును కలిగి ఉన్నాం మనకు బోధించేవాడు అనుదినము బోధించేవాడు కొన్ని కోర్సులు ఆరు నెలలు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి కానీ జీవితాంతం మనకు బోధించగలిగినట్టు బోధకుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు అందరాలు నువ్వు ఉత్తమమైనటువంటి గురువుని నీ పాదాల దగ్గర మేము సాగిలు పడుతున్నాం ప్రభు మా పరమ బోధ కూడా నిన్ను స్థుతిస్తున్నాం మీరు మాకు నేర్పిస్తున్న పాఠాల కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నా అయా నీ శిష్యులకు నువ్వు అధికారం ఇచ్చావని వారికి ఆత్మీయ బాధ్యతను ఇచ్చావని ఆధిక్యతను ఇచ్చావని అంతేకాకుండా నీ శిష్యులకు ఆత్మీయ దర్శనాన్ని ఇచ్చావని మేము తెలుసుకున్నాం ఈ నాలుగు విషయాలను బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ఉన్న ప్రతి వారి కొరకే మీకు వందనం చెల్లిస్తూ సమయంలోనైనా ఇదనమంతా మీ బిడ్డలకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చి నడిపించమని ఇష్టమైతే రేపు ఉదయకాలపు కార్యక్రమంలో కలుసుకొని ఈ నామాన్ని ఎంతగానో మేము పరుచుడు సాయం చేయమని ఏ సునామలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే రేపు ఉదయ కాలం కలుసుకుందాం హాలే లూయ ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె